Hi, welcome back students. This is Ungal Mr. Physics channel. I am going to show you what we are going to do in 10th standard physics practical. Determination of focal length of convex lens. That is, we are going to show you convex lens to focal length. That is, we are going to follow two methods. One is the distance object method. Another one is the UV method. What are the different instruments? One is the convex lens. The convex lens is going to show you the lab. That is, we are going to show you the lab. That is, we are going to show you the 20-10 cm. This is the value of this value. Do you know that? रेडियस से तेज़ जिको ना तो डे डायमीटर 50 मिलीमीटर अपने उनको कुर्तर करांगे इधर अच्छा ना मैंने सेलान और रेडियस ऑफ कर्वेचर उन गंडे बड़ी कलां ना मैं तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर रुको कुड़िया लेंस है ना इंदे एक्सपेरिमेंट के अर्थ कर रहे चलिए ना बा 20 सेंटीमीटर ना एक्सेक्ट मैंने सेम डी ओ मूव पन रहती इसी आर कोम अपरों एक वायर केज वायर केज अपने इन रहते इधर कुल्ला एक बल्ब ओनर कोम पा तेरी ला इन द बल्ब पन हम सुचान बने लाइट एरिया एक बोल दे इन द वायर रख पतिंग ला इन द तेरी एक उड़िया इन द कंबी वाला मेर रख पारिंग ये दा ना मल के इन द ऐड तला हाफ्ट Lens by using the distance object method and then UV method. Now, we will see the two methods. First, we will see the apparatus record. We will see the apparatus record. A convex lens, stand, wire cage. Wire cage is an object. Nah, yang kedua yang saya nak mari, anda apa itu? Tangan screen le, nama image apa kita perlu? Apa itu? Orang measuring scale, measuring scale itu adalah orang one meter scale. Nama kita concern perlu. Perlu dengar lah. Ipa formula apa itu? Distance object method ke direct away nama cili alam. UV method ke U apa itu? The distance between the object, light le rendu, light source terkelap. Ada le rendu lens warigi rukuk di distance U apa itu? No, V is the distance of image. Ada apa itu? Screen le rendu lens kiri rukuk di distance cili. Ini semua nama centimeter le cili. Dan alam, melalui rukuk di numerator. मीटर ला है इधर का यूनिट है सेंटीमीटर इधर का यूनिट है सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर इन करेक्ट हूँ की ला सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर सेंटीमीटर मटर दांग करेक्ट हूँ सो न्यूमरेटर डिनर नाम इंटर कैंसल पन रहना ला सेंटीमीटर सो फोकल लंग तोड़ यूनिट हूँ सेंटीमीटर ला करेक्ट हूँ ना मकंडबड़ी की � दूर तलर कुड़ी और आप चेक ये तो आधुनिक नहीं सही रो इन द स्क्रीन लाम नमः पाक पर फिर इंगला वैली छाती के मायर कुम्बच चतला विंडो वड़े लाइन अकुड़ा नमः इन्हें सही लाम ये मेजर नमः इधर पाक कला फिर इंगला पा सो अपो इपर ना ऐड तलर कुड़ी इन द एस्प्रेमलियम पारंगे नमल कड़े कुड़ी इमेजला � अपन इधर वैसे ना मेंगे कैलकुलेट पन रहा ऑब्जर्वेशन एंगे पापु माँ इप्पो इन द एक्सपेरिमेंट ला इन द लेंस वाली आ दूर अत्तल रंद फोकस पन कुड़े डिस्टेंस लेर को कुड़ी आ और विंडो वड़े या लाइट अता ना इन्हें स्क्रीन ला इमेज आ पाक रहे विंडो उन्हर इन दर्तल ऑब्जेक्ट आंधर � themes कैप्चर पन नो पा अधिक है ना मैं इन दा दा एक डिमिनिश्ड साइज सेम साइज मैग्निफाइड साइज सब दिन वेरी पन्नी ना मैं इन्हें सीए पोरो ना कॉल्कलेशन अब्जर्व पन्ना पोरो इधर ला फर्स्ट ना मैं इनके कॉल्कलेशन अब्जर्व पन्ना वैंडी दे डिमिनिश्ड साइज के डिमिनिश्ड साइज सब दिन रहते के फर्स्ट स्टेप पन मैं अपना इन्हर तो फोकल लेंथ अपने इन्हर दा 20 सेंटीमीटर अपने नम्बर पक्कन जने तुम नाइट दा डिस्टेंस आप जेट में तल्ला पातो इलेक्ट्रॉन अपो 2 एफ अपने इन्हर दा 2 इनटू 20 40 सेंटीमीटर 
தான் நம்ம பாக்குறோம் இந்த ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டருக்கு மேல இருக்கக்கூடிய இடத்த தான் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வேஷன்ல இப்ப பாக்க போறோம் பாக்கலாமா இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டருக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்டன்ஸ் பிக்ஸ் பண்றதுக்காக ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல்ல கரெக்டா அந்த ஒயர் கேஜ்ல இருந்து லென்ஸ் உடைய பொசிஷன் அப்படின்றத யு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றத இஸ் கிரேட்டர் தன் டு டூ எஃப் அதாவது ஃபார்ட்டி விட அபவா பிப்டி அப்படின்ற பாயிண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வேஷனுக்கு பிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் யூ என்ற டிஸ்டன்ஸ் இஸ் பிப்டி இப்போ இந்த லென்ஸுக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம் இந்த ஸ்கிரீன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்ல இருந்து எந்த இடத்துல போக்கஸ் ஆகுது இப்போ டிமினிஸ்ட் சைஸ் ஆஃப் இமேஜ் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் முன்னோக்கி கொண்டு வரும் அப்படி கொண்டு வரும்போது அந்த ஒயர் கேஜ்ல தெரியக்கூடிய இந்த இமேஜ் இருக்கக்கூடிய இடத்தை கரெக்டா பிளேஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீன்ற டிஸ்டன்ஸ் லென்ஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு ஸ்கிரீன் கிடைக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் தேர்ட்டி போர் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வேஷனுக்கு எடுத்துக்கணும் இப்போ செகண்ட் அப்சர்வேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது திரும்ப இந்த லென்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் நம்ம வேரி பண்ணணும் அப்போ இந்த ஒயர் கேஜ்ல இருந்து இந்த ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் இங்க இருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் வேரி பண்ண போறோம் அடுத்த டிமினிஷ் சைஸுக்கு அதே ஃபார்ட்டி அபோ நம்ம டூ எஃப் வேல்யூ பாக்குறதுக்காக பிப்டிக்கு அடுத்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற ரேஞ்ச் நான் சார் பிக்ஸ் பண்றேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது இங்க யூவோட டிஸ்டன்ஸ் யூ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்ப ஃபார்ட்டின்றது ஃபார்ட்டி அபோ இருக்கிறதுனால டிமினிஷ் சைஸா தான் இமேஜ் கிடைக்கும் சரிங்களாப்பா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த லென்ஸோட சென்டர் பாயிண்ட் நீங்க கவனிச்சுக்கோங்க ஓகேவாப்பா இங்க அடுத்தது நம்ம என்ன செய்யறோம் இமேஜ் பாக்க போறோம் இமேஜ எந்த இடத்துல கிளியரா கிடைக்குதோ அந்த இடத்தையும் முன்னே பின்னே அசைச்சு என்ன செய்யறீங்க இந்த ஒயர் கேஜ் தெரியற இமேஜ கரெக்டா பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த இடம் கொஞ்சம் கிளியரான இமேஜ் கிடைக்கிற இடத்தை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்கிரீன் இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் லென்ஸ்ல இருந்து நம்ம பாக்குறது தான் இப்ப வி டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கிரீன்ல கிடைக்கக்கூடிய இந்த இமேஜ் எவ்வளவு கிளியரா இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க சோ அந்த இடத்தை பிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு வீன்ற டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கல்குலேட் பண்ண போறோம் இங்க இருந்து லென்ஸோடைய லென்ஸ் ஸ்டாண்டோட சென்டர் பாயிண்ட் அப்படின்றதுல இருந்து இந்த ஸ்கிரீன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றத தேர்ட்டி செவன் நம்ம நோட் பண்றோம் சரிங்களா தேர்ட்டி செவன் சென்டிமீட்டர் சோ தட் இஸ் த வி வி வேல்யூ புரியுதுங்களா அடுத்தது ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது சேம் சைஸ் இமேஜ் கிடைக்கணும் சேம் சைஸ் இமேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது எங்க லொக்கேட் பண்ணா யூ ஈக்குவல் டு டூ எஃப் அப்படின்றது கண்டிஷன் எஃப் ஒன்ற போக்கல் லென்த் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் மெத்தல நம்ம பார்த்ததுனால இப்போ இந்த லென்ஸ் நம்ம எங்க வைக்கிறோம்னா டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர்ல லொக்கேட் பண்றோம் அப்படி லொக்கேட் பண்ண இந்த லென்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ இமேஜ் எங்க கிடைக்கும் அந்த ஸ்கிரீனை முன்னே பின்னே மூவ் பண்ணுங்க மூவ் பண்ணி கிடைக்கிற இடம் கிட்டத்தட்ட ஆப்ஜெக்டோட சைஸும் இமேஜோட சைஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி ஸ்கிரீன் கிடைக்கும் பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டேபிள்ல டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் மெத்தட்ல கண்டுபிடிச்ச போக்கல் லென்த் ஆஃப் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்றது டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிக்கிடும் அப்ப டூ எஃப் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் இல்லையா இத வச்சுதான் யூவி மெத்தட்ல சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ் டிமினிஷ்ட் சேம் சைஸ் மேக்னிஃபைடா இருக்கிறதுக்கு ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷன் எப்படி வைக்க போறோம் அது வைக்கிறதுக்கு இந்த டூ எஃப் ஓட கிரேட்டர் தானா டூ எஃப் க்கு ஈக்குவலா டூ எஃப் ஓட லெஸ் தானா அப்படின்ற மூணு கண்டிஷன்ல ஓவன்லயும் வேரியபிளா பாக்க போறோம் சேம் சைஸ் அப்படின்னு பாக்கும்போது இதுல ஒரு ரீடிங் தான் எடுக்க முடியும் டிமினிஷ்ட் அப்படின்றதுல எவ்வளவு வேணாலும் எடுக்கலாம் மேக்னிஃபைடுன்றதுல எவ்வளவு வேணாலும் எடுக்கலாம் ஆனா நாம அப்சர்வேஷனுக்கு ரெண்டு ரெண்டு ரீடிங் மட்டும் எடுத்துக்கணும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேபிள் நல்லா பாருங்க சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ் டிமினிஸ்ட் சேம் சைஸ் மேக்னிஃபைட் பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் யூ இஸ் கிரேட்டர் தன் டு டூ எஃப் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிக்ஸடா நம்ம எதை வைக்க போறோம் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் லென்ஸ்க்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் அதான் யூ அதை பிக்ஸடா எப்படி வைக்கலாம்னா இனிஷியலா சார் 50 சென்டிமீட்டர் வைக்கிறேன் இதை தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்சர்வேஷன்ல பார்த்தோம் இல்லையாப்பா அப்படி ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் வச்சதுக்கு இங்க ஸ்கிரீன்ல இமேஜ் எந்த இடத்துல டிமின
இல்லையாப்பா இந்த ரெண்டு யூவியா நம்ம கன்சிடர் பண்ணி எஃப்ன்ற இந்த போக்கல் லெந்த் ஆஃப் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது யூவி பை யூ பிளஸ் வி அப்படின்றதுக்கு கால்குலேஷன்ல டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் கிடைக்கப்பா இதே தான் கிரேட்டர் தான் ஆஃப் டூ ஆப்ஜெக்டோட சைஸ் வந்து எப்படி ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் டூ எஃப் விட அதிகமா இருக்கணும் அதே நேரத்தில் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த ரீடிங் விட கொஞ்சம் கம்மியா எடுத்துக்கிறேன் ஃபார்ட்டி அபோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணும் டூ எஃப்ன்றது ஃபார்ட்டி இல்லையா ஃபார்ட்டி விட கூட எடுக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ எடுத்துருக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு லென்ஸுக்கும் ஸ்கிரீனுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் தேர்ட்டி செவன் சென்டிமீட்டர் இருப்பா இப்போ இதுக்கான எஃப் அப்படின்றத யூவி இதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணும்போது இந்த ஃபார்முலால டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சோ இப்ப நம்ம கிடைச்ச இதே போல சேம் சைஸ் சேம் சைஸ் ஆஃப் இமேஜ் கிடைக்கிறதுக்கு பாக்கும்போது <laughs> கிடைக்குது <laughs> ரீடிங் <laughs> கிடைக்கும் <laughs> அதையே நம்ம என்ன செய்வோம் ப்ரொசீஜர் எழுதுங்க பிக்ஸ் த கிவன் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வெட்டிகல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் இஸ் பிளேஸ் இட் இன் த டேபிள் நியர் த ஓபன் விண்டோ அது வந்து ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ல ட்ரீயோ 빌டிங்கோ ஏதாவது ஒன்னு சரிங்களா ஒரு ஓபன் விண்டோ ஒளியா தெரியக்கூடிய ஏதாவது ஒன்னு நம்ம என்ன செய்றோம் இமேஜா இங்க ஸ்கிரீன்ல கேப்சர் பண்ணப் போறோம் சோ தி பிளேஸ் தி ஸ்கிரீன் பிஹைண்ட் தி கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் பின்னாடி இருக்கிற இந்த ஸ்கிரீன்ல முன்னே பின்னே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பொசிஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்ல எந்த இடத்துல ஷார்ப்பான ஒரு இமேஜ் கிடைக்குதோ அது இன்வெர்டரான ஒரு டிமினிஷ் சைஸ் இமேஜ் கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம என்ன செய்றோம் we are measuring the distance from the lens to screen appo distance between the lens to screen abindra inda edatha da focal length of convex lens abindru solli nam eduthukorom printingla pa that is equal to the approximately of focal length of convex lens approximate printingla pa then then uv method uv method abindradhukkum idhe mari or wire cage na avathula vechinga wire cage ku irukkudi bulb abindra source mulama the wire cage andha edathula object adha or light source mulama namak kedaikudiya inda object oda light or lens mulama nam enna seiyrom or screen la capture panni or image a edukkum bodu இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் u ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் இந்த லென்ஸ்க்கும் ஸ்கிரீனுக்கு இடையில இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் v இத தான் வச்சு நம்ம ஃபோக்கல் லென்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் அதுக்கான மெத்தட் தான் uv மெத்தட் fix the given convex lens vertically understand it is placed in the table இப்போ first the place the wire cage object on the left side of the convex lens first greater than 2f க்கு நம்ம வச்சு கொடுக்க சரிங்களா so 2f அப்படிங்கறதே நம்ம என்ன செய்வோம் f fன்றது நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் மெத்தட்ல 20 cm னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கனால 2f அப்படிங்கறத 40 cm னே கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் so the mess the distance between the object and the lens abindrathu you know place the screen on the right side of the convex lens abdin paakumbodu adu inverted size diminished size same size ipdi over category la nama enna seiya porom image nama vary panni paaka porom idu moolama focal length nama calculate pannalam pa so the measure the distance between the screen and the lens abindra in the distance of v nama sonnom illaya so idu ellame nama inge procedure la nam therinjadha tha eludaporom namalukku enna theriyumo adha tha inge procedure eludaporom so 
repeat the same procedure by changing the distance of the object then tabulate the readings ipo nam result la enna solla porom the focal length of the given convex lens by distance object method moolama kandupidichathu 20 cm adhe idu uv method moolama nam calculate panna focal length endradhu 20.4 cm nam observe panna table la irukkudi and anju reading um kooti anjal divide panni kedacha value da indha uv method moolama kedacha focal length 20.4 cm focal length appo andha lens ku 20.4 cm focal length irukku purinjikala pa idhu ungalku romba easy ah irundhukum illaya inimel indha practical la neenga senji paakumbodhu endha oru doubt illama clear ah experiment ah cheyalam pa thodandhu idhe pola next video la paakalam thank you indha video unga ellarkum payanulla da irukku na nambaren ungalku idhu romba easy ah irundhuchu appadina marakama like pannunga namma mr physics channel la subscribe pannunga உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்மளுடைய தொடர்ந்து எல்லா வீடியோக்களும் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா நம்ம நோட்டிபிகேஷன்ல ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனோட கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ